Bien, estimados estudiantes del quinto grado, en el área de literatura vamos a analizar la corriente literaria, el neoclasicismo español, el sí de las niñas de Leandro Fernández de Moratín. Eh, nos dice en el contexto histórico que la llegada de la dinastía de Borbón a España, aquí eh, con el reinado de Felipe V, invasiones borbónicas a España, se cree instituciones como la Real Academia de Lengua Española y la Biblioteca Nacional. En fin, entonces este movimiento que surge en España por influencia del neoclasicismo francés regresa a las, a las formas clásicas e imitando a los modelos franceses. franceses. Y en sus eh, características, nos dice el fin didáctico, influencia de Molière, imitación a los modelos clásicos. El sí de las niñas. El argumento del sí de las niñas gira en torno de la futura boda desigual a don Diego, un anciano, y doña Francisca, una joven que ama a otro hombre, don Carlos, sobrino de don Diego. Este planteamiento va a permitir a Leandro Fernández de Moratín reflexionar sobre varios aspectos o, o temas que él considera capitales, aunque son varios, nos, concentra, nos concentramos en los siguientes. Eh, don Diego, Doña Irene y Doña Paquita. Descripción inesperada. Aparición de Carlos. Carta que llega por error a manos de Don Diego. Y este hace regresar a Carlos del ejército. Bondad y cordura de Don Diego, concibiendo el enlace de Paquita y Carlos. Eh, aquí vamos, eh, vamos a analizar y vamos a ver eh, ¿sí? el argumento, el argumento a través de estas imágenes del sí de las niñas. Dice, se encuentra do, con don Diego en una posada conversa. Solo quisiera que hablen con libertad de nuestro proyecto, casamiento. Pero don Diego, hágase cargo de una niña. No la de usted, permitido decirle en libertad lo que siente. Una doncella con vergüenza y criada como Dios, manda. No diría nunca un hombre, no la quiero a usted. Doña Irene y don Diego conversan en el patio de la posada sobre lo bueno y obediente que es doña Francisca. Sí, solo que faltara parte interesada, está igualmente contenta. Es, es hija obediente. Y no se apartará jamás de lo que ordene su madre. Calamocha, criada de don Carlos, y Rita, criada de doña Irene, hablan y coquetean. Ella cuenta lo desanimada que se encuentra doña Francisca en su matrimonio forzado, que llora todas las noches y que no tiene ánimos. Pero ¿y tú? ¿Con quién estás? ¿Cuándo llegaste? ¿Qué? Estoy con doña Paquita, con doña Irene y con esa a la que quiere hablar, don Carlos. Doña Francisca sale de su habitación con señales de que estuvo llorando. Rita la consuela y doña Francisca le cuenta que su madre la retó por, un, por tratar con cariño a don Diego. En verdad, por eso le escribí a la, la carta, pero... De nada sirvió. Sí, le ha servido, señorita, que don Carlos está ya en Alcala. Doña Irene vuelve a retar a doña Francisca por no apreciar a don Diego. Y le dice que ella no está dando cuenta la gran oportunidad que tiene de casarse con un hombre rico. Mirando a su hija, eh, hables o no de complacer a su madre artística acompañada de su consuelo, la primera obligación de una hija obediente. No lo olvides. Yo nunca he pensado en mi desobediente madre. Doña Irene acaba a don Diego y cuenta todas sus riquezas, doña Francisca. No está pendiente de ello. Y doña Irene intuye que algo está tramando. ¿Cómo están? Encuentra triste Doña Paquita. Doña Paquita siempre acordándose de sus, 
en la niña. No sabe qué quiere ni lo que aborrece. Es una edad así. Aquí, entonces, en el... Es así, entonces, como hemos visto un pequeño, pequeño argumento del sí de las niñas. Los, te, el, los temas del el sí de las niñas. El sí de las niñas nos dice que tiene un tema de carácter que parten de los demás, las críticas de los matrimonios desiguales, bien sea por edad o condición social. De ese tema se derivan los demás. La educación de los hijos debe basarse en la libertad y la sinceridad. Las relaciones amorosas deben guiarse por la razón. El papel de la mujer en la sociedad sometida, el deseo de sus padres o maridos. Los temas del sí de las niñas. Don Diego defiende la libertad de elección, la sinceridad. Ante los temas que aparecen en la obra Moratín, plantea dos posturas contrarias. Coincide con la mentalidad ilustrada. Doña Irene defiende el sentimiento a la autoridad de los padres. Esconder los sentimientos de hipocresía. En cuanto a los personajes del sí de las niñas, tenemos acá eh, Don Diego. ¿sí? Acá tenemos eh, a Don Simón, que era el criado. Don Carlos, eh, la doña Francisca y doña Irene, Rita, Cala Moncha, que en este tema tenemos las señales de relaciones entre los personajes de la obra que justifica después de leer. Sí, entonces, eh, si bien sabemos, en el sí de las niñas, el género es dramático, especie comedia, número de actos, está dividida en tres actos. El escenario, una posada en Alcalá de Henares. El tema, el matrimonio impuesto por los padres. Sí, entonces acá es, se mencionó eh, los personajes que participan, doña Irene, doña Francisca, don Diego, don Félix, Simón y Rita. Bien, sí, estimados estudiantes del quinto grado, espero que sea de gran ayuda para completar su libro de... Actividades. Gracias.